আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক দর্শকদের ক্লাসে স্বাগত সেটা হচ্ছে আপনারা প্রথম পার্টটা দেখে নেবেন কারণ ওখানে বেসিক কনসেপ্টটা আপনাদের ক্লিয়ার করা হচ্ছে এখন আমরা দেখব যে কিছু প্রশ্ন সলভ আমরা করব যে বিভিন্ন পরীক্ষায় কি রকম প্রশ্নগুলো আসে এখন আমরা যে নিয়মটা শিখব সেটা হচ্ছে কি এই দুটি সংখ্যার লসাগু বসাগু দুটি সংখ্যার লসাগু বসাগুতে আমাদের কিভাবে প্রশ্নগুলো আসে একটু দেখি পরীক্ষায় সাধারণত প্রশ্ন দেওয়া থাকে যে একটি একটা সংখ্যা এখানে আটটা সংখ্যা দুটি সংখ্যার লসাগু হচ্ছে চব্বিশ এই সংখ্যা দুটার গসাগু হচ্ছে দুই একটি সংখ্যা আট হলে অপর সংখ্যাটি কত এটা পরীক্ষায় আসে তো আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখি যে আট এবং ছয় এখানে দুটা সংখ্যা আপনাকে দিলাম বললাম এদের লসাগু হচ্ছে চব্বিশ আবার এই আট আর ছয়ের গসাগু হচ্ছে দুই খুব ইন্টারেস্টিং একটা নিয়ম আছে বাট অনেকে সূত্র আকারে মুখস্থ করে আমি কিন্তু কোনো সূত্রের পক্ষপাতি না আমি সবসময় চেষ্টা করি সূত্রগুলো আগে প্র্যাকটিক্যালি বুঝব তারপরে আমাদের সূত্র দেখে রাখব তো এখানে দেখেন আট আর ছয় কিন্তু গসাগু চব্বিশ আর আট আর ছয় গসাগু দুই দেখেন চব্বিশ আর দুই গুণ করলে হয় আটচল্লিশ চব্বিশ আর দুই আট আর ছয় গুণ করলেও হয় আটচল্লিশ এখান থেকে দুই আটচল্লিশের সমান হয়ে গেছে না তো এখান থেকে আপনার একটা নিয়ম বানাই নিয়মটা হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা দয়ের লসাগু এবং গসাগু গুণ করলে যা হয় সংখ্যা দুটা গুণ করলেও তাই হয় অর্থাৎ লসাগু গসাগুর গুণফল আর সংখ্যা দয়ের গুণফল সমান সমান তাহলে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিভাবে এই আটটা মুসে দেয় মুসে দেয় প্রশ্ন করে দুটি সংখ্যার লসাগু চব্বিশ সংখ্যা দুটির গসাগু দুই একটি সংখ্যা ছয় হলে অপর সংখ্যাটি কত এই রকম করে প্রচুর প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তো আমরা এখান থেকে যেহেতু বুঝলাম তাহলে আমরা কি করব এরকম দেওয়া থাকলে এই সংখ্যা দুটা গুণ করে ফেলবো আটচল্লিশ লসাগু গসাগু গুণ করবো আটচল্লিশ আর সংখ্যাটার সাথে গুণফল যেহেতু আটচল্লিশ আমি যদি ছয় দিয়ে ভাগ করে দেই অটোমেটিক্যালি আট বাইর হয়ে যাবে তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে আট তো এরকম আমরা দেখি যে কীরকম প্রশ্ন আসছিল পরীক্ষায় যে দুটি সংখ্যার গসাগু এগারো এটা পঁয়ত্রিশতম বিশেষে আসছিল প্রশ্নটা আপনারা একটু দেখে নেন এখানে স্ক্রিনে আপনাদের ভাষ উঠবে যে দুটি সংখ্যার গসাগু এগারো লসাগু সাত হাজার সাতশো একটি সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তর হলে অপর সংখ্যাটি কত তাহলে দেখেন আমাদের দেওয়া ছিল গসাগু এগারো আর লসাগু হচ্ছে সাত হাজার সাতশো তো এটা হচ্ছে সংখ্যা দুটা এখন বলা আছে কি যে সংখ্যা দুটার লসাগু এবং গসাগু এটা তো এখন বলা যে একটি সংখ্যা দুইশো পঁচাত্তর হলে তাহলে আমরা কি করব এই লসাগু আর গসাগু গুণ করব এটা যে গুণফল বাইর হবে সেই গুণফলটা লসাগু এবং গসাগু এর গুণফলটা হচ্ছে সংখ্যা দুটার গুণফলের সমান তাহলে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে দুইশো পঁচাত্তর তাহলে দুইশো পঁচাত্তর দিয়ে আমরা ভাগ করব তাহলে আসি এই যে এটাতে যদি ভাগ করি এগারো পঁচিশ পঁচিশ দিয়ে ভাগ করি তিন পঁচিশে পঁচাত্তর থাকলো দুই দুইয়ের পরে শূন্য এই যে বিশকে ভাগ করা যাচ্ছে না পঁচিশ দিয়ে তাহলে আমরা এখানে একটা শূন্য নিব আগে তারপরে বিশের পরে শূন্য লাগাই দিব তাহলে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে আট পঁচিশে দুইশো তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে তিন শত আট এটা পঁয়ত্রিশতম বিশেষে আসছিল তাহলে লসাগু গসাগু গুণ করার পরে একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে আরেকটা সংখ্যা বাইর হবে ছত্রিশতম বিশেষে একটা প্রশ্ন আসছিল বলছে কি যে দুটি সংখ্যার প্রশ্নটা আপনারা দেখে নেন দুটি সংখ্যার গুণফল তেত্রিশশো আশি ছত্রিশতম বিশেষে একটা প্রশ্ন আসছিল প্রশ্ন আসছিল এরকম যে দুটি সংখ্যার গুণফল তেত্রিশশো আশি আপনার স্ক্রিনে দেখেন গসাগু তে তেরো তাহলে সংখ্যা দুটির লসাগু কত তাহলে দেখেন প্রশ্নে বলা ছিল যে সংখ্যা দুটার গুণফল হচ্ছে তেত্রিশশো আশি তাহলে আগের ক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম যে গুণ করে গুণফল বাইর করতে হয়েছিল আর এখানে গুণফল রেডিমেড দেওয়া আছে তাহলে তো আরও ইজি হয়ে গেছে তার মানে এই সংখ্যা দুটির গুণফল যদি তেত্রিশশো আশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা লসাগু গসাগুর গুণফল হলো তেত্রিশশো আশি তো এখন গসাগু যেহেতু তেরো তাহলে লসাগু শুধু ভাগ করে দিলেই হয়ে যাবে তাহলে তেরো দিন যদি আমরা ভাগ করি তেরো দিনের ছাব্বিশ থাকতেছে হচ্ছে সাত আটাত্তর ছয় তেরো আটাত্তর দুইশো ষাট তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে দুই শত ষাট এটা হচ্ছে লসাগু গসাগু দুটি সংখ্যার অঙ্কের প্রসেস আমরা একটা নতুন বিষয় দেখব সেটা হচ্ছে যে অনুপাতের লসাগু গসাগু এই অনুপাতের লসাগু গসাগু অনেক সময় আসে গত বিসিএস এর একটা আসছিল তো অনুপাতের লসাগু গসাগু কীরকম থাকে দেখেন যে প্রশ্ন একটা শোনেন গত বিসিএস এ যে প্রশ্নটা আসছিল আটত্রিশতমতে বলছে দুটি সংখ্যার অনুপাত দুই অনুপাত তিন এবং সংখ্যা দুটির গসাগু যদি চার হয় বৃহত্তর সংখ্যাটি কত এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো যে কোনো সময় যদি অনুপাত দেওয়া থাকে তাহলে আমরা যদি সমাধান করতে যাই অঙ্কগুলোকে এইভাবে ধরব যে ধরি একটি সংখ্যা টু এক্স তাহলে অপর সংখ্যাটি হচ্ছে থ্রি এক্স অপর সংখ্যাটি হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে এই যে এদের লসাগু বাড়ি করবো নাকি গসাগু বাড়ি করবো এটা ডিপেন্ড করবে প্রশ্নে কি দেওয়া আছে দেখেন এদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল গসাগু চার
তো আমরা জানি বীজগণিতে গসাগু মানে হচ্ছে কি শুধু মিল রাশিগুলো নেওয়া তাহলে এই দুই জায়গায় মিল আছে সেটা হচ্ছে এক্স তো এক্স হচ্ছে এদের গসাগু তাহলে গসাগু যেহেতু মান বাড়ে হলো এক্স আবার এখানে গসাগু বলা আছে চার তাহলে আমরা বলতে পারি এক্স সমান সমান চার এখন আসি উত্তর কী বার করতে বলছে বলছে বৃহত্তর সংখ্যাটি কত তাহলে বৃহত্তর সংখ্যাটি এখানে দেখেন যে এখানে তো তিন অনুপাতটা ছিল থ্রি এক্স হচ্ছে বৃহত্তর সংখ্যা তাহলে থ্রিনের সঙ্গে চার গুণ করে দিলে হয়ে যাবে বার তো এটা হচ্ছে আমরা বোঝার জন্য বললাম কেউ যদি বুঝে যান বা এরকম অঙ্ক আগে থেকে করা থাকে তাহলে ডাইরেক্ট এইভাবে করবেন যে অনুপাতের যে রাশিটার মান সেটা দিয়ে গসাগুকে গুণ করে দিলে অটোমেটিক্যালি লসাগু বার হয় কারণ সব সময় এদের গসাগুগুলো এক্সের মান যেটা আসবে গসাগু ওইটা দ্বারা যদি বড় সংখ্যা বার করতে বলে ওটাকে গুণ করে দিব ছোট সংখ্যাকে বার করতে বললে এটা গুণ করে দিব আচ্ছা এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখি দুটি সংখ্যার লসাগু আটচল্লিশ এবং সংখ্যা দুটার অনুপাত হচ্ছে দুই অনুপাত তিন এখন বলছে যে সংখ্যা দুটার যোগ ফল কত এটা বিভিন্ন পরীক্ষায় আসছে তো আমাদের ক্লু দেওয়া আছে প্রশ্ন অনুযায়ী দুই অনুপাত তিন আর লসাগু হচ্ছে আটচল্লিশ তো আমরা কী করবো এই টু আর থ্রিকে টু এক্স আর থ্রি এক্স ধরে নিব ধরে নেওয়ার পর আমরা এদের লসাগু বার করবো এদের লসাগু বার করার সিস্টেম হচ্ছে তিন দুগুণা ছয় আর এক্স এই সিক্স এক্স ইকুয়াল টু আটচল্লিশ কারণ লসাগু যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে এক্সের মানটা হচ্ছে আট এখন আমাদের অ্যান্সার বার করতে বলছে যে সংখ্যা দুটার যোগফল কত অনেকে যেটা করেন যে এই সংখ্যা দুটা বার করেন আট দুগুণা ষোলো তিন আষ্টে চব্বিশ তারপরে সংখ্যা দুটা যোগ করেন এটা না করলেও সহজে পারা যাবে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে টু এক্স এটা থ্রি এক্স তাহলে এটা হচ্ছে কত যোগফল ফাইভ এক্স এক্সের মান যেহেতু আট তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ আষ্টে চল্লিশ তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ আষ্টে চল্লিশ আচ্ছা এরকম অনুপাতের প্রশ্নগুলো আর একটা আসে এটা হচ্ছে গসাগু দেওয়া ছিল এখন আসি আমরা খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন দেখব সে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার স্ক্রিনে দেখেন দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় তাদের গসাগু চার হলে সংখ্যা দুটির লসাগু কত তো আমাদের এখানে প্রশ্নে ক্লু দেওয়া আছে গসাগু আগেও আমরা এরকম অঙ্ক করছি কিন্তু এখানে সংখ্যা শুধু বার করতে বলছে আর এই প্রশ্নে বার করতে বলতেছে যে লসাগু বার করেন তাহলে আমরা দেখি প্রশ্নটা কীভাবে করা যায় এই যে আসেন যে সংখ্যা দুটার অনুপাত দেওয়া ছিল পাঁচ অনুপাত ছয় এবং গসাগু দেওয়া ছিল চার আমাদের বার করতে হবে লসাগু তো আমরা এখান থেকে ফাইভ এক্স আর সিক্স এক্স নিব এখান থেকে গসাগু হচ্ছে এক্স এই এক্সের মানটা দেওয়া আছে চার তাহলে আমাদের সংখ্যা দুটা হবে কত চার পাঁচ আর কুড়ি চার ছয় চব্বিশ এখন আসি আমরা যদি বিশ আর চব্বিশের লসাগু বার করি তাহলে এটা লসাগু হবে আটচল্লিশ সরি আটচল্লিশ না বিশ আর চব্বিশের লসাগু হচ্ছে একশো বিশ কিন্তু দেখেন এই যে লসাগুটা বাড়ি করলে একটা টাইম লাগবে বা আমরা সংখ্যা দুটা যখন বাড়ি করবো তখন সংখ্যাগুলো বড় বড় হয়ে যাবে এটা একটা শর্টকাটে করা যায় কীভাবে করা যায় আমরা একটু দেখি দেখেন এখানে ফাইভ এক্স আর সিক্স এক্সের যখন আমরা গসাগু বাড়ি করছিলাম তখন হচ্ছিলো এক্স এবং এক্সের মানটা দেওয়া আছে ফোর এখন আসি আমরা যদি ফাইভ এক্স আর সিক্স এক্সের লসাগু ডাইরেক্ট নিয়ে আসি তাহলে কি হবে এই যে পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে পাঁচ গুণন ছয় এটা হচ্ছে তিরিশ আর এই যে এক্স এক্সের কমন রাশি নিতে হবে এক্স তাহলে এটার মান হচ্ছে তিরিশ এক্স তিরিশের সাথে যদি আমরা চার গুণ করে দেই হয়ে যাবে একশো বিশ তার মানে এই এক্সের ভ্যালুটা যদি আমরা চার গুণ করে দেই তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে একশো বিশ এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখেন পাঁচ আর ছয় গুণ করছি তারপরে চার গুণ করছি তাহলে আমরা এখান থেকে একটা শর্টকাট শিখে নিতে পারি শর্টকাট হচ্ছে এই রকম যদি কখনো কোনো প্রশ্নে দুটা রাশির অনুপাত দেওয়া থাকে আর তাদের গসাগু দেওয়া থাকে তাহলে লসাগু করার জন্য সবগুলাই গুণ করে দিলে হয়ে যায় কীরকম যে পাঁচ গুণন ছয় গুণন চার তাহলে পাঁচ ছয় তিরিশ চার তিরিশে একশো বিশ কিন্তু এটা মুখস্থ রাখা যাবে না বুঝতে হবে যে আমরা ফাইভ এক্স আর সিক্স এক্সের যে লসাগুটা বাড়ি করতেছিলাম সেটা ছিল তিরিশ এক্স আর এই এক্সের ভ্যালুটা চার এই জন্য গুণ করলাম কারণ কি অনেক সময় অঙ্ক একটু ঘুরাই দেয় আর সূত্র তখন আর কাজে লাগানো যায় না এই জন্য আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝবেন তারপর শেষ করবেন তো যাই হোক আমরা আর একটা পয়েন্ট শিখে আজকে শেষ করবো এই ক্লাসটা সেটা হচ্ছে যে ভগ্নাংশের লসাগু বসাবো বিষয়টা কীরকম একটু দেখি যে আপনার একটা সংখ্যা দিলাম এক আর দুই দিলাম এক আর চার এর মধ্যে সেই দিয়ে লসাগু কত যারা অভ্যস্ত না তারা কিন্তু খুব সমস্যায় পড়ে যাবে যে ভগ্নাংশ আবার লসাগু কীভাবে বাড়ি করে তো ভগ্নাংশের লসাগু মানে একটা আপনার খেয়াল করেন যে ছোট সংখ্যাটা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করা গেলে বড় সংখ্যাটাই হচ্ছে লসাগু তাহলে এই হাফ বড় নাকি ওয়ান বাই ফোর বড় অবশ্যই হাফ বড় তাহলে হাফকে ওয়ান বাই ফোর দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে হাফকে যদি ওয়ান বাই ফোর দিয়ে ভাগ
তাহলে আমরা যদি রুলস অনুযায়ী করি এই রুলসটা হচ্ছে এই রকম ভগ্নাংশের লসাগু সমান সমান লবগুলোর লসাগু লবের লসাগু মানে উপরের লবগুলার লসাগু করতে হয় আর হরের গসাগু করতে হয় তাহলে এখানে দেখেন চার আর দুইয়ের গসাগু ছিল দুই এক আর একের লসাগু ছিল এক হ্যাঁ আমি ফ্রাকশনগুলো চেঞ্জ করে দিই সাপোজ পাঁচ আর চার দিলাম উপরে দিলাম তিন আর নিচে পাঁচ তাহলে কী হবে লবগুলার লসাগু মানে তিন আর পাঁচের লসাগু হচ্ছে পনেরো চার আর পাঁচের গসাগু এক তাহলে নিচে এক লেখার দরকার নাই তাহলে হচ্ছে পনেরো অ্যান্সার আচ্ছা আবার আসি যে এই ভগ্নাংশে যদি গসাগু আমরা বার করি তাহলে যেটা করতে হবে লবগুলোর গসাগু আর এই হরের লসাগু এই লসাগু গসাগু দেখা দেখে অনেকের উল্টা পাল্টা লাগে যাইতে পারে কিন্তু বিষয়টা এইভাবে ভাববেন যে যেটা বার করতে বলবে সেই কাজটা উপরে হবে লসাগু বার করতে বললে উপরে লসাগু আর যখন উপরে লসাগু তখন অটোমেটিক্যালি নিচে গসাগু নিচের বিষয়টা কোনো ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উপরের টাচ এটা গসাগু যদি বার করতে বলে তাহলে উপরে আমরা গসাগু বার করব তো এটা আপনারা পারবেন খুব ইজিলি এই টপিকটা অনেক ইজি ছিল পরবর্তীতে যেখানে আপনার সমস্যা গুলো যাতে আপনি রুমে আমরা মনে করি যে আমরা বিভিন্ন টপিক